tetapi kalau memang ada kamusnya di situ yaitu dalam kamus itu dikatakan roh itu ya ya kembali juga kepada Tuhan itu dia sendiri juga Yesus itu yang berasal dari roh jadi kalaupun dikatakan siapa roh itu ya Yesus itu ya roh karena dia berasal dari roh kudus jadi jelas itu roh itu juga kalau dikatakan ya Tuhan eksistensinya yang ilahi semua ilahi itu sebab dalam sudah tertulis juga bahwa Tuhan itu pada dasarnya kan Esa tidak dua tetapi di dalam pengertiannya dia Tuhan yang Esa itu mempunyai eksisten, eksistensinya yaitu hmm. yang Bapa yaitu sifatnya surgawi atau sama dengan adikodrati yaitu kalau yang putra itu namanya kodrat sekaligus dua natur dia kodrat juga sekaligus kodrati dia juga manusia tetapi juga ilahi itulah putra itu tetapi dia roh kudus itulah yang okay. kuasa di atas segala kuasa dia itulah. manusia dia manusia juga dia ilahi juga bang nyuma itu roh itu katanya silakan bang nyuma baik suara saya kedengaran baik bang betul jelas menggelegar okay. jelas menggelegar Baik, begini, kalau berbicara mengenai roh, di dalam pandangan Islam, itu sudah pasti adalah makhluk. Itu ketika umat Islam berbicara mengenai roh. Sekali lagi saya katakan, berbicara mengenai roh, berarti itu berbicara mengenai makhluk. Kalau kemudian, ada kata ruh di dalam Al-Quran, maka itu e, harus dikaji lebih dalam. Karena ruh itu bisa menjadi wahyu, bisa juga malaikat, bisa juga jibril, bisa juga kekuatan yang digunakan oleh Allah untuk e, menghidupkan manusia. Nah, Al-Quran menerangkan, Wayas alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, Wama uti tum minal ilmi illa kalila. Jadi pengetahuan tentang ruh bagi manusia menurut perspektif Al Quran itu sangat sedikit. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang ruh itu hanya sedikit. Jadi manusia mau dia Kristen mau dia Islam pengetahuannya tentang ruh pasti hanya sedikit. Kalau kita tanya kepada sahabat Kristen, apa sih roh itu? Ada yang mengatakan roh itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan roh itu adalah malaikat, ada yang mengatakan roh itu terbagi dua, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu adalah benar adanya. Wayas alunaka anir roh, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma'uti tum minal ilmi illa qalil. Jadi hanya sedikit. Pengetahuan manusia tentang roh itu hanya sedikit. Nah, kalau sahabat kita tadi mengatakan bahwa roh itu adalah Yesus, roh itu adalah Tuhan, dan seterusnya. Kita melihat di dalam perjanjian baru lama misalnya, dalam kejadian 6, eh, pasal 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Coba kita menggunakan analisa akal terhadap data ini. Di sini diterangkan, Tuhan berfirman, rohku. Artinya kalau Allah mengatakan rohku, ini bisa dimaknai ciptaan Tuhan berupa roh, bisa juga dimaknai utusan Tuhan berupa makhluk halus, bisa juga dimaknai kekuatan atau spirit dari Tuhan, yang diberikan kepada manusia. Karena diterangkan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Yang pasti adalah, roh yang dimaksud di sini, bukan Tuhan itu sendiri, yang kemudian nuzul ke dalam daging manusia. Artinya, apa yang diterangkan, apa yang saya sampaikan, bahwa dalam konsep Islam, roh itu adalah makhluk, Ya, makhluk yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan segala sesuatu yang Allah inginkan. Jadi bukan Allah itu sendiri, melainkan adalah uh, 
makhluk yang kemudian dicipta oleh Allah untuk kemudian diberikan kepada makhluk diberikan kepada benda mati agar agar benda itu bisa menjadi hidup. Karena itulah kemudian dikatakan bahwa apa yang diketahui oleh manusia tentang roh ya itu hanya sedikit. Tidak ada kemudian penjabaran. Ibaratkan air, Allah pun bisa mengatakan ya kalau kita mau mendefinisikan lebih sederhana, Allah pun bisa men- me- me- mengatakan di dalam data kejadian 6 nomor 3, rohku atau airku atau tanahku atau udaraku tidak selamanya di dalam diri manusia karena manusia itu adalah daging sama airku tidak selamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging atau saripati dari makanan-makananku tidak selama-lamanya tinggal di manusia karena manusia itu adalah daging atau oksigenku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging jadi pada prinsipnya Ketika Allah mengatakan menyebut sebuah uh, menyebut sebuah pribadi kemudian disandarkan kepada dirinya itu bukan dirinya seperti misalnya rumahku berarti itu adalah rumah milik Allah atau rumah ciptaan Allah nah, dikatakan rohku sama halnya seperti itu roh dariku atau roh ciptaanku atau roh yang berasal daripadaku. Contoh misalnya kita ambil lagi satu data di dalam 1 Samuel 16 nomor 6, eh, 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan yang berasal dari Tuhan. Nah, ini berarti bahwa kalau roh itu, kalau roh Tuhan itu artinya adalah Tuhan itu sendiri, lalu bagaimana dengan roh jahat? Apa perbedaannya? Sama-sama roh satu roh Tuhan, satu roh jahat. Padahal di, di ayat ini, di data ini, jelas-jelas dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya roh jahat ini juga berasal dari Tuhan. Roh Tuhan berasal dari Tuhan, roh jahat juga berasal dari Tuhan. Karena itulah kemudian mungkin bisa diluruskan lagi kalau dikatakan bahwa roh itu adalah Yesus itu sendiri dan roh itu adalah Tuhan. Karena di dalam perspektif Al-Quran sangat jelas pengetahuan manusia tentang roh itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau ada yang melakukan satu e, manifestasi dari pemahaman roh, saya katakan pasti mengada-ngada. Dan coba kita buktikan nanti. Demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Silakan Pak Josep. Nah, bahwa oke, okay, okay. dikatakan tadi ada roh itu ya, ada roh jahat, ada roh ini. Itu memang betul, sebab itulah ada tertulis juga di dalam Alkitab. Tidak semua roh berasal dari terang, tetapi ujilah setiap roh. Apakah dia berasal dari terang atau dari gelap? Itu sudah tertulis, jadi memang roh itu tidak selalu bersih. Tetapi saya bacakan dulu ya, saya bacakan saja tidak. Tentang roh kudus ini Roh kudus oleh roh firmannya Allah menciptakan langit dan bumi Memberi nafas kepada manusia Itu kejadian 1 ayat 2 Dan kejadian 2 ayat 7 Juga di Mazmur tertulis Mazmur 33 ayat 6 Membicarakan tentang roh Roh Allah juga Menggerakkan orang-orang tertentu Itu tertulis di hakim-hakim Juga tertulis di raja-raja Juga tertulis nabi-nabi dalam perjanjian baru Sering sekali disebut roh kudus atau roh Allah atau roh Yesus. Nah itu di kisah para rasul 16 ayat 7 atau roh anak Allah. Itu tertulis di Galatia 4 ayat 6. Ia, melak- ia pelaksana kehendak Allah di bumi. Ia, ia, sangat, ia sebab hubung atau penolong. Menunjukkan dan menetrapkan karya keselamatan Yesus. Dialah, dialah dina, dinamik kekabaran Injil. Ia memberikan kesaksian Allah dan hati orang-orang percaya kepada mereka anak-anak Allah. Tertulis di Roma 8 ayat 15 sampai 6. Jadi itulah definisi yang saya baca dari kamus bahasa kamus Alkitab tentang roh itu. Jadi sebetulnya juga Juma juga menjelaskan itu kalau dari memahami penjelasan-penjelasannya tadi 
itu karena dia menghidupkan juga itu juga ber- merujuk juga kepada bahwa roh itulah roh yang ilahi hanya saja eksistensinya yang roh itu sebelum dia bereksistensi menjadi atau bermanifestasi dengan kata lainnya menjadi wujud dia tidak dapat dikenal sebab dia adalah roh tetapi kalau memang roh itu dikatakan baik itu roh jahat roh baik roh terang roh, roh gelap pada mulanya semua berasal dari Allah tapi Tuhan tidak menciptakan roh jahat itu sebetulnya ya kalau menurut pemahaman Alkitab tetapi roh teranglah yang dia apa namanya temurtad terhadap Tuhannya membangkang istilahnya nah dia murtad sehingga dia menjadi roh yang ya pengikut iblis seperti ketika ular tua itu dia kan dari seorang malaikat itulah juga roh malaikat pun juga roh ketika dia menghujat atau mem- membelakangi Tuhannya berbalik menjadi iblis itu menyesatkan manusia ah, si iblis itu ada di dalam Alkitab tertulis juga sekitar sepertiga malaikat surga yang ikut dengan ikut dengan apa itu ikut mengikuti jejaknya si ular tua itu ya cucu Lucifer itu menjadi pembangkang yaitu nah tetapi yang menjadi iblis yang paling rajanya itu ya dari panglima panglima namanya malaikat malaikat Lucifer kalau tidak salah itu ya Lucifer dialah apa itu yang malaikat terkemuka di surga pada kitab kejadian tetapi dialah yang membangkang sehingga karena dia ya boleh dikatakan semacam kudeta ingin dia menjadi Allah ingin merebut kealahannya Tuhannya itulah sebabnya dia kalau dia sudah menguasai manusia dia menjadi Allah sebab manusia yang diberketurunan jadi saya mengambil kesimpulan itu tetap bahwa roh itu sifatnya ilahi baik juga dia tadi menjelaskan itu yang memberikan kehidupan adalah roh berarti dia kan ilahi sebab roh lah yang menghidupkan oke okay? Saya kira mungkin itu yang penjelasannya ya. Jadi tentang pengertian roh saya sudah bacakan tadi. Kalaupun mau dibuka kamu banyak yang menulis tentang roh sebetulnya. Cuman saya itu kalau tidak hafal semua itu, tidak pernah apa itu, tapi sudah saya buka kamusnya pengertian roh bahwa itu adalah Yesus itu sendiri kalau di dalam perjanjian baru. Oke. Okay? Oke. Okay. Silakan Bang Juma. Oke. Okay. Uh, terima kasih ya. Jadi kalau di dalam di dalam agama Kristen ya coba kita lihat bagaimana sahabat kita ini mengurai tentang ruh. Tidak ada satu kata pun yang kemudian atau satu kalimat pun yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ruh itu adalah Tuhan itu sendiri dengan menggunakan data akurat. Tidak ada. Nah sementara dalam Al-Quran, sementara dalam Al-Quran berbicara mengenai ruh. Allah menyebutkan kurang lebih daripada tujuh kali roh itu e, secara secara berdiri sendiri dia bukan Tuhan dan dia juga tidak dikatakan sebagai makhluk tetapi dikatakan sebagai kekuatan yang disifati oleh e, e, roh itu sendiri yang kemudian digunakan untuk diperkenalkan kepada manusia boleh dilihat di dalam surah an nahl di dalam e, surah yang saya bacakan tadi juga al isra kemudian Uh, Gafir, kemudian Al-Ma'arij juga ada kalau nggak salah ya. Surah apa lagi? Al-Qadar ya, di situ juga ada. Lalu kemudian terkadang uh, roh itu juga dinisbahkan kepada Allah itu sendiri. Seperti misalnya ketika dia berbicara mengenai rohku. Ya, Al-Hijr ayat 29, saat nomor 7 uh, ayat 27, rohnya As-Sajada di di ayat 9, roh dari Allah di An-Nisa 171 dan seterusnya. Bahkan juga disebut roh itu sebagai kudus, suci. Dalam surah Al-Baqarah 87 dan seterusnya. Jadi berbicara mengenai roh, di dalam Islam itu tidak tidak ada penentuan final. Bahwa roh itu sama dengan, nah, itu enggak seperti itu. Dan yang lainnya itu tidak disebut sebagai roh. Nah, Al-Quran sebagai satu ketetapan yang dimiliki oleh umat Islam, yang merupakan ketetapan-ketetapan dari Tuhan, itu memaknai 
ruh itu sebagai uh, salah satunya adalah ketetapan Allah. Allah kemudian menerangkan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, ya. Nah, kemudian kalau kita memaknai kata per kata di dalam ayat ini, maka kita akan me 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 memahami bahwa terkait dengan ruang lingkup roh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Kita tidak boleh kemudian mematok mati bahwa Tuhan itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh, itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ayat suci Al-Quran, ini, ini perspektif Islam ya, nanti kita coba uh, konfir ke ajaran Kristen. Kenapa? Karena menurut pemahaman umat Islam itu sendiri berdasar terhadap kitabnya, roh itu boleh dikatakan sebagai makhluk, boleh juga disebut, di, disebut sebagai uh, ketetapan Tuhan, bisa juga disebut sebagai uh, malaikat, bahkan bisa disebut sebagai wahyu. Nah itu, itu e, ruh di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pemahaman kemudian bahwa Tuhan itu ruh. Sementara di kitabnya sahabat Kristen mengambil kata Allah, lalu kemudian dikatakan Allah itu adalah ruh. Nah ini, ini yang e, mungkin di... Apa, di sesi ini saya perlu jelaskan kepada sahabat saya utamanya Pak Naibahu Al-Quran menerangkan Pak di dalam uh, uh, surah Gafir ayat 15 yang mencampakkan ruh dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki itu satu di surah An-Nahal ayat 2 dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikenaki di antara hamba-hambanya dan di sini jelas wahyu juga menggunakan bahasa Quran dengan sebutan ruh Lalu kemudian dalam surah Asyura ayat 52 dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu roh dari urusan kami. Coba. Jadi ada esensi yang kemudian diwahyukan berupa roh dari urusan Allah. Jadi roh itu tidak tidak sama dengan Allah. Lalu kemudian dalam surah Al-Qadar ayat 4 pada malam itu turun malaikat-malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Coba. Berarti malaikat bersama dengan roh diutus oleh Allah untuk mengatur segala urusan di atas muka bumi. Hebat sekali roh itu di dalam Al-Quran. Nah yang menjadi permasalahan sekarang adalah roh itu berasal dari kata yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Dan tidak ditemukan di dalam original teks asli daripada perjanjian baru. Ini celakanya di sini. Wayas aluna ka anir roh. Tuh, jelas. Ya, berarti kata roh itu berasal dari original teks Al-Quran yang kemudian diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi roh. Sementara di dalam bahasa Yunani, kalau saya tidak salah, di situ disebut dengan sebutan uh, penema. Spirit. Kekuatan. Nah, kekuatan ini kan bahasa Indonesia. Kalau spirit atau penema di Indonesia kan berarti dia adalah kekuatan. Kalau dia kekuatan, berarti bukan roh. Nah, itu celakanya di situ. Kesimpang siurannya di situ. Sementara roh, sang pemilik kata dari Al-Quran itu sendiri, roh itu adalah merupakan urusan Tuhan, roh itu bisa wahyu, roh itu bisa... Uh, Roh itu bisa kalimat, roh itu bisa jibril, roh itu bisa malaikat-malaikat di langit, roh itu bisa kekuatan, roh itu bisa ketetapan. Jadi konsep kemudian mengambil roh, lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan, itulah yang muncul permasalahan nantinya. Nah karena itulah kemudian, mari kita uji. Apakah apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini betul adanya? Wayas aluna ka'ani roh, kulir roho min amri rabbi dari Tuhan, wa ma'utitum, Tiada lah yang diberikan kepada kita pengetahuan tentang itu minal ilmi sebagai pengetahuan ya illa kecuali qalila sangat sedikit. Nah inilah yang menjadi simpang siur. Alhamdulillah umat Islam itu ada pada koridor yang benar bahwa roh itu kadang menjadi adalah wahyu, roh itu kadang menjadi uh, roh itu kadang menjadi uh, malaikat, roh itu kadang diartikan sebagai kekuatan. Nah tapi di dalam pemahaman Kristen Allah itu adalah roh.
Tuhan Bapa itu adalah roh. Celakanya kemudian kalau kita hadapkan dengan data-data yang ada dalam kitabnya Kristen bahwa Tuhan itu disebut sebagai uh, roh dan ada yang dikatakan roh Tuhan, ada yang dikatakan uh, Tuhan adalah roh, ada yang dikatakan roh uh, Tuhan dan ada juga dikatakan roh jahat dan kemudian semua roh Tuhan dan juga roh jahat itu bersumber dari satu sumber yaitu Tuhan. Nah, mungkin uh, sahabat saya Pak Neibaho bisa menjelaskan secara mendetail dari mana sih kata roh yang kemudian digunakan oleh lembaga kitab Indonesia. Silakan. Oke, kata roh itu yang gimana? Alkitab sudah mengatakan itu. Roh itulah yang menghidupkan. Jadi saya saya katakan ini ya, yang menjadikan orang Kristen itu menjadi disebut anak Allah karena yang menga, yang itu kan karena dia diberi roh. Coba kita tertulis di apa itu kitab kejadian itu. Itu sebetulnya nafas Allah. Kalau roh itu nafas Allah. Tetapi karena karena nafas Allah itu keluar dari Allah. Nah, ketika Yesus apa Tuhan menciptakan manusia itu kan itu ditiupkan langsung dari mulutnya Tuhan ke hidungnya di buta tanah yang dibentuk menurut gambar dan rupa Allah itu. Itu langsung diberikan ditiup dari mulut Tuhan sendiri. Jadi namanya ditiup itu pastilah dari mulutnya. Oke. Okay? Nah, jadi itu kalau dikatakan roh itu tidak Tuhan, berarti itu tidak keluar dari dari Tuhan itu sendiri. Kalau menurut penjelasan Anda. Tetapi sudah di setiap baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini kan manusia dari debu tanah. Dia tidak hidup kalau tidak ada nafas. Nah, tetapi karena nafas itu ditiupkan langsung dari mulutnya Tuhan itu bukan tidak apa itu dari mulut Tuhan ke hidung di tanah yang sudah dibentuk berarti itu keluar dari Tuhan itu sendiri. Nah jika kalau itu tidak dikatakan Tuhan berarti kita sudah istilahnya boleh dikatakan tidak percaya kepada Tuhan lah. Apa yang keluar dari Tuhan itu berarti dia bukan Tuhan. Sementara karena kita sudah ditiupkan roh menjadi kita hidup. Nah hidup itu kan sudah kuasa Memang betul Seperti Anda katakan tadi itu Spirit, Holy Spirit Sebab roh itulah yang berkuasa di atas segala kuasa Atau yang mengatasi segala kuasa Nah sekalipun Anda mengatakan Kadang-kadang roh itu bisa berubah begini Bisa begitu Itu memang ha, itu tidak salah Tetapi harus diuji Apakah itu roh yang gelap Atau roh yang terang seperti tuyul atau yang seperti gunduruwo itu pun juga bentuk roh. Tetapi itu yang berasal dari yang gelap. Nah itulah dikatakan tidak setiap roh berasal dari terang. Tetapi ujilah setiap roh. Apakah dia berasal dari terang atau gelap. Sebab roh yang dari terang itu pasti menghidupkan. Tetapi kalau roh itu yang berasal dari gelap, dia membinasakan. Iblis itu pun roh. Nah, tetapi roh itu pun juga dia pun juga Allah bagi para pengikutnya itulah sebabnya iblis itu berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya agar banyak yang percaya kepadanya mempertuhankan dia jadi dia pun roh tetapi ujilah apa apa misinya iblis itu iblis itu kan misinya mematikan manusia membinasakan sebab sudah dipermankan dibutuhkan makananmu jadi dia dia mencari manusia selalu sebanyak-banyaknya. Tetapi hati-hati, jangan dia juga mengaku Allah. Dia juga bergaya seperti, namanya juga dia si ular tua. Disebut si ular tua itu pintar dia berkata-kata. Tetapi lidahnya bercabang. Nah, Di balik kepintarannya si ular tua itu berbicara, dia punya tujuan yang membinasakan. Hati-hati, makanya itulah. Tidak setiap roh berasal dari terang, tapi ujilah setiap roh. Oke, okay? jadi kalau saya mengatakan kesimpulan daripada roh itu adalah Tuhan itu sendiri, sebab Dialah yang menghidupkan segala manusia, juga disebut spirit juga betul, karena Dialah yang mengatasi segala segala kuasa, Dialah yang mengatasi kuasa di atas segala kuasa. Tidak ada yang bisa mengapa apa itu. Kuasa Tuhan itu dikatakan ya roh. Juga tertulis juga di dalam pemahaman 
agama apa itu Tritunggal itu juga yaitu bah kalau bapak itu sifatnya sudah saya jelaskan tadi itu surgawi jadi tidak ada bapak itu yang sur, yang yang ketika berbicara bapak Allah bapak itu pastilah yang surga sama dengan berbicara dengan surga ketika berbicara dengan Yesus sama dengan wujud atau putra ketika berbicara dengan Roh Kudus sama dengan kuasa berbicara tentang kekuasaannya ilahi jadi ketiganya itu sebetulnya adalah satu tetapi dia mempunyai tiga eksistensi Tuhan yang esa yang diimani Kristen itu satu Tuhan yang satu Tuhan yang esa tetapi dia berkuasa baik di surga di bumi maupun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan seperti di alam kematian yang tidak pernah diketahui oleh siapapun orang yang masih hidup sebab sekali melakukan masuk ke alam kematian ya sudah habis tidak bisa lagi kembali hidup nah jadi dia berkuasa di surga di bumi maupun di tempat yang tidak kelihatan seperti di alam kematian oke itu yang saya paham jadi kesimpulannya ya roh itu tetaplah merujuk kepada Tuhan itu sendiri dan itu bisa diketahui dalam diri Yesus Kristus seperti yang dikabarkan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria salam damai sejahtera bagimu Bunda Maria sebab engkau akan melahirkan seorang putra nah Bunda Maria berkata bagaimana mungkin sementara saya sementara aku belum pernah dijamah laki-laki roh kuduslah yang turun kepadamu ke atasmu nah ma Bunda Maria menjawab itu karena dia sudah mengenal roh kudus. Terjadilah kepada aku menurut kehendaknya, yaitu kehendaknya Tuhan. Jadi tetap kalau di dalam pemahaman Al- Alkitab maupun Adi yang dimana Kristen, roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Okay? Oke. Okay. Silakan menyuma. Oke, okay, baik. Jadi kalau di- dikatakan roh kudus, Itulah itu adalah Allah itu sendiri ya. Kalau di dalam e, pemahaman akal sehat, kita harus kembali kepada konsep asal usul dari kata itu sendiri. Nah, contoh misalnya, di dalam pemahaman saya tidak ada pernah saya menemukan kata Rohul Kudus di dalam original teks bahasa Yunani kitab perjanjian baru lalu dari mana kata roh kudus ini salah satu itu adalah berasal dari bahasa Ibrani ruah hakodes lalu apa ruah hakodes menurut praktis yudaisem ternyata ruah hakodes itu sama seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, dia juga adalah makhluk Allah, dia adalah utusan Allah berupa malaikat yang kedua Ruhul Kudus itu ditemukan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, Kul nazzalahu ruhul kudus birrabbika bilhaqqa. Berarti, ruh kudus ini asalnya boleh diambil dari Quran, asalnya boleh diambil dari kitabnya Bani Israel. Ruah Hakodes. Nah, kalau kemudian kita kembalikan, kita dudukkan kata ini, pada pemaknaan yang sesungguhnya, maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang roh kudus, nazalabihir ruhul amin, berarti merujuk kepada malaikat Jibril. Dia dibawa, diwahyukan oleh Allah, oleh ar-ruh al-amin. Siapa dia? Dia adalah malaikatul Jibril. Nah, kemudian, Roh Kudus berpindah nih ke dalam kitabnya sahabat Kristen dengan penilaian sendiri bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ini Roh Kudus kalau dihilangkan kemudian kita gunakan bahasa Ibra, bahasa Yunani-nya sebenarnya apa sebenarnya di situ? Apa yang ada di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan menjadi roh kudus. Apakah menurut orang-orang Yunani, misalnya penerima itu betul adalah Tuhan, yang kemudian mereka imani sebagai dewa, 
yang mereka temukan di dalam hine Plato yang kemudian berujung kepada logos yang menjadi perantara antara dewa dengan manusia ataukah memang roh kudus dalam dalam arti yang sesungguhnya karena kalau kita berbicara mengenai roh kudus menurut pemilik bahasa itu adalah makhluk dia adalah malaikat nah dari mana kemudian nilai roh kudus itu adalah Tuhan diperoleh oleh teman-teman Kristen yang ngajarin siapa sementara Allah menerangkan wayas aluna ka anir roh intinya illa kalila cuma kesedikit jadi kalau teman Kristen mengaku oh tidak pengetahuan tentang roh sedikit itu hanya kepada umat Islam oh berarti kami harus belajar banyak dong tentang roh kepada teman-teman Kristen tapi faktanya kemudian jangankan berbicara roh dalam perspektif yang lebih luas lebih daripada apa yang digambarkan oleh Al-Quran ngambil kata roh saja itu dari Quran dari bahasa Islam jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang hanya menggunakan sampul apa menggunakan buku sampul buku kedokteran kemudian dia tidak bisa membaca sandi-sandi kedokteran dia tidak memahami kemudian prinsip ilmu kedokteran buka praktek mengajarkan tentang pasien tentang penyakit kepada orang lain gak mungkin itu karena itulah kemudian adalah sangat rancu adanya kalau ada pemahaman roh kudus itu adalah Tuhan sementara kata roh kudus itu diambilnya dari pemahaman Al-Quran dan juga kitabnya Bani Israel di mana yang mempunyai kitab tidak memanai, memaknai roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri lalu dari mana konsep roh kudus itu adalah Tuhan ya mudah-mudahan pakar Bible di luar sana yang mendengarkan dialog kita ini bisa masuk ke sini menjelaskan ini karena kalau hanya mengatakan roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri bagaimana dengan roh jahat karena semua di luar daripada Allah itu adalah sumbernya dari Allah semua di luar daripada diri Tuhan itu semua adalah ciptaan apapun di luar daripada diri Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan roh itu adalah malaikat roh itu adalah makhluk gaib maka itu adalah ciptaan Tuhan kalau dia sudah berupa roh kalau dia sudah berupa makhluk maka pasti adalah ciptaan Al-Quran boleh dikatakan sebagai roh boleh tapi ketika dia sudah terdiri antara tinta dengan kertas, maka jatuhnya adalah makhluk. Roh yang melekat pada diri Allah, yang adalah Al-Quran, disebut kalam. Dia larinya ke sifat. Tapi ketika dia nuzul menjadi sebuah buku, maka jatuhnya adalah makhluk. Layaknya Yesus. Esensi daripada Yesus itu adalah kalam. Apa itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah. Tapi kehendak Allah yang kemudian dinuzulkan menjadi karya itu adalah ciptaan. Dan sangat disayangkan Yesus itu adalah karya Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Karena, karena kenapa? Dia adalah manusia. Kalau kemudian ada konsep roh, Yesus itu adalah roh itu sendiri, tunggu dulu. Roh yang ada pada diri Yesus dengan roh yang ada pada diri manusia lain tidak ada bedanya. Sisi pembedanya pun kecil kalau ada perbedaan. Apa itu roh yang nyantol di setiap manusia? Di antaranya adalah roh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam janin manusia, ke dalam janin, ke dalam janin seorang ibu atau wanita hamil itu diakibatkan diawali dengan adanya perang antara laki perempuan. Sementara roh yang ditupkan ke dalam rahimnya Maria itu tidak diawali perang dunia pertama. Itu saja. Tapi yang dikatakan roh semuanya berasal dari Allah. Nah, apa yang berasal dari Allah yang sudah menjadi karya, menjadi materi, pasti ciptaan. Karena itulah kemudian Allah tidak pernah bisa berubah. Dia tidak bisa berubah wujud, dia tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa. Esensi daripada Allah itu adalah 
berdiri sendiri. Kalaupun misalnya ada yang setara dengan dirinya, itu adalah makhluk. Kalau, karena jangankan Tuhan itu menjadi dua, makhluk yang setara dengan dia pun itu tidak akan mungkin ada. Apalagi menjadi kembar. Apalagi menjadi tiga. Atau lebih dari itu. Nah, karena itulah kemudian, kalau ada sembahan yang bisa menjadi dua, yang bisa menjadi tiga, itu masih sembahan, masih kurang kurang kuasa itu. Kurang kuasa. Karena dia tidak mampu kemudian melakukan suatu manifestasi, uh, 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 suatu keinginan, tanpa menjadikan Tuhan-Tuhan baru di luar dirinya. Nah, Tuhan yang maha kuasa, tidak seperti itu. Tuhan yang benar hanya memerintahkan. Ketika ingin mencipta, maka dia perintahkan kepada makhluk yang lain. Ketika ingin menyampaikan wahyu, maka dia perintahkan kepada makhluk yang lain. Karena itulah kemudian Al-Quran senantiasa Allah menyebut kata Nahnu. Kami. Ketika melibatkan makhluk yang lain, Allah menerangkan kami. Tapi yang dilibatkan itu bukan Tuhan. Yang dilibatkan adalah makhluknya berupa malaikat. Maka Allah menerangkan Nahnu. Kami. Nah, kembali kepada konsep roh. Umat Islam memahami bahwa kaidah daripada apa yang diterangkan Al-Qur'an itu sudah sangat nyata. Wa yas'aluna ka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang roh itu sangat sedikit. Jadi tidak ada kemudian pemahaman atau pengetahuan yang bisa disimpulkan bahwa pencipta alam semesta itu adalah roh. Justru Al-Quran menggambarkan seperti apa yang saya katakan tadi bahwa Al-Quran sangat nyata mengatakan Kul nazzalahu ruhul kudus mirrabbika bihaqqa Itu sudah nyata itu. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Nazzala bihizruhul al-amin Itu sudah uh, sudah final. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kemudian Wa yas'aluna ka'anir ruh kulil ruhi min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila itu sudah nyata itu itu enggak bisa lagi dirubah-rubah oleh karena itulah kemudian ketika ada yang mengatakan Allah itu adalah roh saya mohon dengan sangat itu diganti yang benar di situ harusnya adalah teos itu adalah roh atau bapa itu adalah roh jangan mengatakan Allah itu adalah roh saya kira begitu untuk sementara. Saya minta kepada teman-teman Muslim lainnya untuk memberikan tanggapan setelah ini. Demikian, makasih. Baik, Bang Joma. Untuk teman-teman Kristen yang ada di live chat, itu ada link Zoom di live chat ya. Kalau ingin berdiskusi, silakan naik kemari di seluruh menara siar, termasuk di Juli Kipli MM Abbas, Juli Karo Official di Selebes dan Nova dan semuanya. Silakan diskusi kemari. Silakan Pak Joseph Naibahu ditanggapi. Monggo. Oke lah, saya sepertinya terlalu panjang Anda menjelaskan tentang roh itu. Sebetulnya bisa dijelaskan lebih sederhana. Kita ini sekarang sudah mengalami tiga zaman. Zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru. Yesus masih ada di bumi ini, itu masih disebut zaman perjanjian baru. Setelah, tetapi setelah Yesus naik ke surga, kita tidak lagi di zaman perjanjian baru, tetapi sudah di zaman roh kudus. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku di surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang seperti anak yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Dan Bapakku akan meminta dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus. Jadi kita ini sekarang hidup bukan seperti anak yatim piatu yang tidak bertuhan. Karena Tuhan di dalam pemahaman perspektif aku, Alkitab, Tuhan sudah naik ke surga. Berarti kita ini kalau tidak ada yang memimpin, berarti kita liar sekarang ini. Itulah yang Anda pahami, saya pahami dari penjelasan Anda. Tetapi Yesus sudah berkata, Aku akan pergi ke bawah, kepada Bapakku, tetapi aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Sebab aku akan memberi sebab aku akan meminta seorang penolong yang lain. Nah, dunia tidak mengenalnya sebab dunia tidak melihatnya, tetapi kamu mengenalnya sebab dia ada di dalam kamu. Jadi, 
para pengikut ajaran Yesus sekarang ini sekalipun Yesus sudah naik ke surga tidak pernah seperti yang kehilangan induknya Tuhan selalu menyertai Tuhanlah yang menyertai dialah yang melanjutkan karya-karya Yesus dalam roh setelah Yesus naik ke surga jadi sekarang ini yang percaya kepada roh kudus adalah Tuhan dia tidak pernah merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhannya tetap di dalam disertai oke jadi saya tetap mengatakan itu Tuhan itu adalah roh kudus itu adalah Tuhan jadi kita ini sekarang sudah ada di zaman roh kudus setelah zaman roh kudus nanti barulah kita masuk ke akhir zaman masa penghakiman Anak manusia itu akan datang kembali dengan membawa pedangnya yang bermata dua untuk memisahkan mana yang yang itu yang tidak percaya kepada Roh Kudus dan mana yang tidak percaya sebab dia ya yaitu tadi kita nanti akan menerima berarti Anda sekarang kan kalau tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Anda sekarang setelah ini tidak Ya, seperti anak yatim piatu itu tidak punya bapa atau tidak punya Tuhan. Sebaik bapa Tuhan. Nah itulah penjelasannya. Jadi terlalu anda menjelaskan tentang roh asal kata dari roh itu dari mana dari sini itu terlalu berbelit. Jadi sekarang itu sudah jelas kita ini ada tiga zaman ya. Zaman perjanjian lama itu ya zaman zaman itulah zaman yang bernubuat. Sekarang zaman perjanjian jaru, zaman penggenapan. Setelah itu kita Yesus naik ke surga. Sekarang kita sudah ada di zaman Roh Kudus. Oh, zaman j- jadi Roh Kudus ada zamannya ya Pak ya? Ya sekarang sekarang ini kan dialah yang melanjutkan oh. apa itu yang sudah saya kutip tadi. Dialah yang melanjutkan karya-karya Yesus. Oke okay? dalam wujudnya ada tertulis di Gal- Galatia kalau nggak itu para rasul. Barangkali itu ya jadi. Ya. Kita tetap bahwa roh kudus itu adalah pribadi ketiga atau eksistensinya yang ketiga. Baik, makasih. Uh, Banyuma, silakan terakhir sebelum saya ke bawa ke audiens. Baik, Ustaz Solin, silakan. Baik, jadi terima kasih banyak ya atas apa yang anda paparkan. Jadi gini, kalau kemudian anda mengatakan kami yatim piatu saat hari ini, justru justru sebaliknya anda Sahabat saya yang yatim piatu. Anda menjadi seorang Kristen hari ini, tidak ada satupun konsep yang diajarkan oleh Yesus yang Anda yang Anda anut. Anda menjadi Kristen, menyembah Yesus tanpa ada ajaran daripada Roh Kudus. Ini saya ngambil istilah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah hak milik Islam. Anda sekarang beribadah bukan bimbingan Roh Kudus. Anda sekarang ibad ke gereja tempat i, gereja apa tempat ibadah Anda itu bukan bimbingan Roh Kudus. Cara-cara Anda beribadah tidak pernah diajarkan oleh Roh Kudus. Tuhan yang Anda sembah berupa Yesus juga bukan ajaran dari Roh Kudus. Kitab yang Anda pegang yang Anda anggap kitab suci juga bukan bimbingan Roh Kudus. Dengarkan apa yang akan saya jabarkan kepada Anda. Yesus menerangkan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa meno- memberikan penolong lain. Dan dialah yang disebut dengan sebagai roh penolong, atau roh penghibur, atau dia adalah roh kudus. Nah, bandingkan dengan kami umat Islam. Kami keluar rumah, semua berkat bimbingan roh kudus. Kembali ke rumah, berkat bimbingan roh kudus. Kami ibadah, semua bimbingan dari roh kudus. Kami menyembah kepada Tuhan berkat bimbingan Roh Kudus. Kami memiliki kitab suci berupa Al-Qur'an semua dari Roh Kudus. Apa yang kami lakukan dalam prosesi ibadah semua adalah poin-poin yang kemudian diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai umat Islam sepanjang masa. Satu. Satu. Kedua. Yesus adalah merupakan guru, dia nabi, dia rasul. Dia penerima firman dari Allah. Karena dia itulah disebut sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Oke. Okay. Dia mampu membuat orang buta melihat. Yes. 
orang lumpuh berjalan. Yes. Tapi apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Mujizat yang ada pada diri Yesus ada di tengah-tengah pengikut yang mengaku pengikut hari ini. Adakah di tengah-tengah gereja orang bisa membangkitkan orang mati? Adakah kemudian mujizat-mujizat Yesus orang merubah air menjadi anggur yang bisa dilakukan oleh jemaat-jemaat yang mengaku sebagai pengikut Yesus? No, tidak. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam dimanapun berada senantiasa disertai dengan roh kudus. Senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Mereka mau beribadah dengan takbir atas bimbingan roh kudus. Mereka usai ibadah salam juga itu adalah petunjuk dari roh kudus. Apapun yang umat Islam lakukan, selagi dia mendudukkan Islam sebagai sebagai uh, koridor di dalam kehidupannya, maka selama itu juga roh kudus membimbing mereka. Sholat Jumat, perintahnya dari roh kudus. Sholat Asar, perintahnya roh kudus. Sholat Isa, perintahnya roh kudus. Menyampaikan dakwah seperti ini, perintah roh kudus. Nah sekarang, jangan yang seperti ini. Anda menyembah Yesus perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan roh kudus itu akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran apa yang Anda anut sekarang? Benarkah orang-orang yang menyembah Yesus? Apa poinnya? Apa datanya? Instruksi dari mana? Benarkah orang yang menjadikan Bible perjanjian baru itu sebagai rujukan, sebagai firman Tuhan? Mana legitimasi dari Yesus? Mana ajaran Yesus yang menceritakan dengan, tentang kitab karangan Lukas? Mana cerita Yesus tentang surah-surah Paulus? No, tidak ada. Karena itulah kemudian saya mengatakan, roh kudus yang diminta oleh Yesus adalah dia yang kemudian mengajarkan konsep ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keberagama, keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Siapa mereka? Pengikut Musa. Keturunan Ishak. Kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih teratur ya, daripada hidup keberagamaan mereka yang memiliki ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hukum Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana sahabat Kristen bisa lebih baik dari hukum orang-orang yang memiliki hukum ketetapan Tuhan? Sementara ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel oleh Kristen dianggap itu sebagai kutuk. Sehingga mereka harus punya Tuhan Junior yang datang ke muka bumi, yang harus mati di atas tiang salib, untuk kemudian menebus mereka dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada kepada Bani Israel. Sahabatku, Saudara Neibaho, saya katakan kepada Antum, pada Anda, tidak ada ajaran di atas muka bumi ini yang bersumber dari agama Samawi yang mengajarkan bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan berupa perintah dan larangan itu adalah kutuk bagi manusia. Justru ketetapan yang diberikan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi itulah jalan menuju kepada Allah. Sementara konsep agama Anda mematikan semua itu berdasarkan perintah Yesus dalam Galatia 5 nomor 1 bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib maka orang Kristen dimerdekakan dari kuku penghambaan dan dibebaskan dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga kalau Anda berbicara mengenai roh Sekali lagi saya katakan, Al-Quran menggariskan pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang ruh itu hanya sedikit. Alhamdulillah umat Islam sedikit-dikitnya roh yang diajarkan oleh Allah. Al-Quran memberikan Al-Quranul Karim sebagai penjabaran dari roh kudus yang mengajarkan segala sesuatunya yang tidak diajarkan kepada umat terdahulu. Al-Quran roh kudus mengajarkan bahwa roh itu adalah wahyu. Surah An-Nahal ayat 2, Asyura ayat 52. al Roh Kudus mengajarkan bahwa roh itu adalah makhluk langit atau malaikat. Al-Qadar ayat 4, An-Naba ayat 38. Roh Kudus mengajarkan bahwa roh itu artinya utusan Allah atau malaikat Jibril. Bisa di dalam surah Maryam ayat 17, Al-Mumin ayat 15. Malaikat apa? Roh Kudus juga mengajarkan bahwa roh itu adalah makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Al-Qur'an surah Sad Nomor 72, ayat 72, Al-Hijr, ayat 29, As-Sajana, ayat 9. Kemudian, roh kudus juga mengajarkan kepada umat Islam, roh itu bisa artinya pertolongan Allah, atau kekuatan dari Allah, atau semangat dari Allah. Bisa dilihat di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah, ayat 22. Jadi sedikit, apa? Jadi meskipun Allah memberikan pengetahuan yang sedikit tentang roh kepada umat Islam, Alhamdulillah, 
konsep roh di dalam ajaran agama Islam itu final. Sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan hidup manusia. Sementara Anda, mohon maaf sedikit lagi saya katakan. Sementara Anda, dikatakanlah bahwa di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhan itu seperti hewan disembeli bertanduk tujuh bermata tujuh. Coba. Lalu kemudian diceritakan roh Tuhan itu eh, kemudian bersemayam di atas kerub. Di mana kerub itu adalah sosok makhluk yang bertubuh satu ber, berwajah empat. Berwajah lembu berwajah uh, raja wali berwajah uh, apa berwajah singa dan seterusnya ini adalah penggambaran kacau balau roh itu adalah Tuhan 1 Samuel 16 nomor 14 roh Tuhan ditarik dari Samuel kemudian Tuhan mengutus roh jahat kepada Samuel nah kalaupun kemudian Anda diperhadapkan dengan pertanyaan apa yang membedakan antara Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh apa yang membedakan mereka sama-sama roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh. Iblis adalah roh. Tuhan Anda yang adalah bapa atau Teos itu adalah roh. Yang membedakannya yang mana? Nah ini yang perlu dipahami. Karena itulah kemudian saya mengatakan. Jangan mengatakan Allah itu adalah roh. Tapi katakan bahwa Teos itu adalah roh. Atau bapa itu adalah roh. Saya kira begitu dari saya. Ya sahabat saya. Mohon maaf saya harus tegaskan ini. Supaya kita bisa belajar masing-masing tentang konsep agama kita. Jangan acak adut. Roh kudus diambil dari Quran. Roh hakades diambil dari kitabnya Bani Israel. Lalu kemudian dimaknai dengan serampangan. Tuhan adalah roh. Dan sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya kira begitu sementara. Silakan kepada teman-teman yang bisa menambahkan. Baik dari Kristen maupun dari Muslim. Demikian. Makasih. Oh, makasih. Uh, Cuma sebelum ke audiens. Saya kembali ke Pak Joseph Naibahu dulu. Silakan Pak Joseph. Oke, saya menjelaskan dari keterangannya Pak Juma itu, sepertinya simpang siur, acak-acak kadut, menurut istilahnya ya, acak kadut. Nah, ada mengatakan bersolat itu pimpin, dipimpin, namanya dipimpin itu berarti kan di, disertai lah itu. Sementara Anda dengan di lain apa, dan penjelasan Anda mengatakan roh itu adalah bisa malaikat ini bisa ini bisa itu berarti multi multi fungsi lah itu multi multi eksistensi <laughs> lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri ya bisa ini bisa itu bisa itu bukan satu ini tetapi roh itu sebetulnya satu oke okay? Tuhan itu esa itulah roh juga esa tidak bisa dimaknai acak adu seperti itu menurut istilah anda ya sementara jadi roh sementara jadi jibril ah entah apalah itu ya itu terlalu membias kemana-mana memang secara penjelasan anda itu berhati-hati <laughs> seperti ini tetapi kalau memang mengerti tentang tentang roh kudus itu itu tidak bisa dilepaskan sang ilahi itu anda juga tera, tadi sudah mengatakan yang kedua Allah itu itu adalah Allah sementara anda punya nafas itu, dari mana itu keluar? Dari mulut Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan Allah, kan ditiupkan itu dari mulutnya Tuhan itu sendiri, langsung ke hidungnya, debu tanah yang sudah dibentuk menurut gambar dan Allah itu. Itulah menjadi hidup, itulah yang menghidupkan roh, roh Allah sendiri. Itu keluar dari mulut, dari Allah sendiri, dari diri Anda sen dari diri Allah sendiri. Bukan dari ciptaan, kalau yang ciptaan itu ya manusia yang dibentuk dari debu tanah, nah, itu kan beda penciptaan manusia dengan penciptaan seperti alam semesta ini. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini sifatnya hanyalah berfirman. Hendaklah ada langit dan bumi, lalu dipermankannya. Jadilah seperti yang dikehendakinya itu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berfirman hanya berfirman. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia hanya dengan firmannya, tetapi Tuhan menciptakan manusia juga untuk firmannya. Sebab itulah Tuhan menciptakan manusia di samping dia berfirman, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Itulah perbedaannya. Sebab itulah dikatakan anak Allah. Kebab itu karena dia memberikan roh yang dari mulut sendiri ke hidung sehingga terjadilah kehidupan. Jadi roh itu yang menghidupkan Anda sampai sekarang ini. Turun-temurun, berketurunan sampai nanti akhir zaman. Tidak akan sehabisnya. Ya tergantung Anda. 
Jikalau Anda sekarang itu menyangkal tentang kehidupan Anda yang adalah dihidupkan oleh Jibril, seperti Anda katakan itu, karena eh, itu urusan Anda ya. Tetapi saya sudah mengatakan tentang Anda mau percaya atau tidak, roh itu adalah Tuhan sendiri, seperti Anda katakan tadi, apa yang keluar dari Allah itu juga Allah. Nah, sementara nafas Tuhan itu, yang keluar dari mulutnya disebutkan ke hidungnya apa itu apa dari bukan dari diri Allah itu sendiri itu. Nah, Anda kan sudah simpang acak adu penjelasan Anda itu. Tapi itulah saya saya soroti tadi. Jadi tetap kalau Roh Kudus itu tidak bisa terlepas dia adalah kuasa di atas segala kuasa. Karena kuasa Roh lah yang sebabnya yang menjadi apa itu sehingga Allah itu datang ke dunia karena kuasa Roh Kudus. Dia bereksistensi menjadi manusia karena dia memang mempunyai kuasa di atas segala kuasa sehingga dia dilahirkan. Engkau akan melahirkan seorang putra. Dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Tuhan yang Bapa itu datang ke dunia melalui peristiwa dikandung, dilahirkan menjadi kodrat sama seperti kodrat manusia pada umumnya. yaitu merasakan lapar, sakit, dan segala macam itu. Nah, dia pun juga bersedih. Nah, itulah kodrat manusia. Tetapi dia mempunyai dua natur. Dia selain kodrat, dia juga kodrati. Selain manusia, juga ilahi. Jadi, dialah yang apa itu ber, memberitakan tentang kabar keselamatan agar manusia dapat mengenal Tuhannya. Itulah yang dilanjutkan juga ketika Yesus naik ke surga. Karya-karya Tuhan itulah yang membimbing, mengajar anjari. Seperti Rasul Paulus, dia kan sudah, ketika Yesus masih di bumi, dia kan tidak pernah murid dia, dia justru semacam apa itu mengejar-ngejar murid Yesus. Mau dibunuh, ada yang dibunuh, segala macam itu. Tetapi karena dia diajari kuasa roh kudus, dia berbalik dari semula, memusuhi murid-murid Yesus menjadi berinjil. Jadi itu karena dibimbing kuasa roh kudus. Jadi Tuhan berbeda ya pemahaman tentang roh kudus dengan ya. memenang Alkitab. Itu intinya. Ya, kan? Oke, berbeda ya Pak ya. Baik, Banyuma harus masih punya hak jawab. Soalnya masih ada penekanan tadi Banyuma. Silakan. Oke, Mbak, eh, terima kasih ya atas tanggapan sahabat saya ini. Cuman ya itu tadi, kembali lagi kepada kebenaran Al-Quran. Tak bisa kita pungkiri kebenaran Al-Quran itu. Wayas aluna ka ruh kulir ruhu min amri robbi wa mauti tuminal ilmi illa kalila. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengetahuan tentang roh itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia hanya sedikit. Coba kita lihat bagaimana saudara Nebaho yang kemudian memahami Tuhan yang adalah roh tapi hanya muter-muter di situ. Nah bahkan kalau saya Uh, apa ya boleh memuji diri sedikit ya tentang roh berdasarkan kitab anda saya malah lebih tahu dari anda gitu loh kenapa saya katakan demikian anda mengatakan bahwa roh kudus itu adalah Tuhan sementara anda juga mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri oke coba anda dengarkan pemaparan saya ini supaya anda mungkin bisa sedikit terselamatkan dari apa yang anda imani saat hari ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah para Rasul 2 nomor 17. Perjanjian lama ada nggak? Ada. Yul 2 nomor 28. Jadi kalau kemudian apa yang keluar dari Allah, apa yang merupakan roh Tuhan yang datang kepada setiap manusia, maka semua manusia itu adalah Tuhan. Di awal tadi saya sudah menerangkan, rohku dan rohnya Yesus sama. Sama-sama dari Tuhan. Bedanya, dia tampak melalui proses ayah. Saya ada melalui proses ayah. Itulah makanya dia disebut sebagai mujizat. Mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak rasional. Kalau dia rasional, bukan mujizat namanya. Itu satu. Kedua, di dalam kitabnya Bani Israel, yang masih diimani oleh praktisi Isra- Yahudi hari ini, Yesaya 44 nomor 3. Tolong dicatat, nanti Anda lihat setelah ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Roh Tuhan sudah pasti adalah roh kudus. Dalam dalam arti bahasa, roh kudus artinya roh yang suci, kekuatan yang suci. Semua yang merupakan kekuatan yang suci 
asalnya dari Tuhan. Dan kekuatan suci itu, roh kudus itu, dicurahkan oleh Tuhan kepada keturunan Yesaya. Yesaya 44 nomor 3. Ketiga, bilangan 11 nomor 29. Tuhan memberi rohnya sehingga hinggap kepada mereka. Mereka ini dihinggapi roh dari Tuhan. Kalau roh yang dari Tuhan, Anda anggap Tuhan, mereka yang ada di kitabnya Nabi Musa, itu semua adalah Tuhan. Keempat, keluaran 31 nomor 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Coba, lagi-lagi lembaga kitab Indonesia dengan berani mengambil roh Allah. Mereka aku penuhi dengan roh Allah. Mereka semua kepenuhan roh Allah, roh kudus. Mereka semua adalah Tuhan. Kejadian 41, nomor 38-39. Yusuf yang penuh dengan roh Allah. Berarti Yusuf adalah Allah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan semua yang keluar dari Allah itu adalah Allah, saya bantu Anda dengan melihat 1 Korintus 11 nomor 12. Segala sesuatu berasal dari Allah. Saya katakan di awal, bahwa semua, mau dia roh jahat, mau dia roh Allah, mau dia malaikat, mau dia roh baik, mau apapun itu, semua berasal dari Allah. Kalau semua yang berasal dari Allah adalah Allah, maka alam semesta ini juga adalah Allah. Dan alam semesta ini adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 16. Kami berasal dari, apa e, kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. 2 Korintus 3 nomor 3, roh dari Allah. 2 Korintus 5 nomor 5, Allah lah yang mengaruniakan roh. Berarti semua yang memiliki roh, semua berasal dari roh Allah. Yohanes 3 nomor 8, tiap-tiap orang yang lahir dari roh itu berasal dari roh Allah. Tidak ada dari roh setan, roh ayam, roh kambing, atau roh mini. Tidak ada. Semua berasal dari roh Allah. Jadi kalau Anda berbicara mengenai roh kudus itu sama dengan Allah, Yesus itu adalah Allah, karena pada dirinya ada roh Allah, maka semua yang saya terangkan tadi melalui kitab Anda, itu semua kudu wajib Anda sembah. Gila deh. Karena itulah saya mengajak kepada sahabat saya, dudukkan kata roh kudus itu pada sumbernya. Lalu kemudian berikan poin yang sesungguhnya terhadap sumbernya jangan kemudian anda ambil kata roh kudus lalu kemudian anda pahami dengan paradigma iman anda mimbar gereja hari ini mengajarkan roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri tetapi sayang sekali roh kudus apa mimbar gereja tidak memberikan kisi-kisi dari mana asal usul kata roh kudus yang kemudian mereka ajarkan kepada jemaatnya bahwa roh kudus itu adalah sang pencipta itu sendiri terakhir dari saya tinggalkan ajaran yang membuat anda bingung demikian <tuh> Terima kasih Bang Cuma. Biar dipersingkat-singkat dulu, saya mau wawancara sedikit ke Pak Joseph Naibahu. Pak Joseph Naibahu, kan okay. ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang ketiga ini sama atau berbeda? Ya sama lah. Sama. Jadi Bapak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapak, Roh Kudus adalah Putra, Putra adalah Bapak, dan Putra adalah Roh Kudus. Betul ya Pak? Iya, pada prinsipnya itu Tuhan itu, saya udah katakan Tuhan itu kan Esa. Memang mungkin nggak tahu berbeda ya dengan pemahaman orang lain. Orang ada orang yang mengatakan pribadi, tiga pribadi. Tetapi saya tidak mengatakan tiga pribadi, tetapi tiga eksistensi. Oh, tiga eksistensi. Tiga eksistensi atau yang dikenal dengan apa itu hmm. bapak putra dan roh kudus kalau tiga, kita tiga eksistensi satu hakikat gitu iya neba sebentar ya lain nah, tiga ah. itu bapak, ketika kita berbicara bapak dia itu sama dengan berbicara tentang surga hmm. ketika kita berbicara tentang putra hmm. Hmm. itu itu dengan Yesus ya yeah. kita berbicara tentang kekuasaan itu hmm. itu hmm. kudus okay, jadi baik Apakah Pak Naibahu, Bapak Putra dan Roh Kudus ini Anda mengatakan sama? Ini selalu menyatu atau kadang berpisah, Pak? Nah, itu secara hakikat itu menyatu. menyatu. Tetapi secara eksistensi hmm. itu beda. Karena eksistensinya, Bapak hmm. 
Sifatnya surgawi sudah saya jelaskan tadi. Oke, okay, gitu. wak- baik Pak. Wak- yang dikandung Bunda Maria kan siapa Pak? Yang dikandung Bunda Maria? Yang dikandung dari Bunda Maria siapa? Iya. Itu tidak ada berkata siapa di situ ya, tetapi yang kan Bunda Maria mengandung Pak apa yang dikandung Bunda Maria? Itu engkau akan mengandung akan melahirkan seorang putra. Enggak, saya enggak menanya melahirkan Pak. Ini kan Bapak Putra dan Roh Kudus. Salah satunya di sini kan dikandung Bunda Maria, Pak. Betul ya? Kalau saya mengatakan itu Injil. Yang dikandung Bunda Maria Injil. Iya. Kok oh, ada Injil, Pak, yang dikandung Bunda Maria? Yang lahir, yang lahir manusia yang dikandung Injil kok bisa, Pak? Lah. Karena Injil lah itu kan itulah yang ditulis itu karena Kalau ketika Yesus apa itu di dalam hmm. Alkitab itu yang ditulis itu Matius, Markus, Lukas itu kan Injil. Jadi Injil bukan itu. jadi bu- bukan Roh Kudus yang dikandung Bunda Maria bukan. Injil, ya. Pak. Itulah yang turun kepada Bunda Maria kan itu perkataan dari Bapak. Jadi maksud saya gini, Pak, Bunda Maria kan mengandung 9 bulan tuh. Apa yang dikandung, Pak? Salah satunya loh di sini, Bapak Putra atau Roh Kudus yang dikandung. Saya katakan tadi itu tentang kuasa ilahi turun kepada. Jadi saya katakan itu Tuhan itu sendirilah yang datang untuk dikandung. Dia oh datang jadi, ke... oh jadi Bila... yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Tuhan yang mana Pak? Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Tuhan Roh Kudus yang dikandung? Tuhan yang Esa. Hah? Tuhan yang Tuhan Esa. Itu. Oh jadi Tuhan yang Esa yang dikandung Bunda Maria. Tiga iya. tiganya Pak. Tiga tiganya yang Esa ini dikandung. Iya secara hakikat. secara kekat bapak dikandung putra dikandung roh kudus dikandung jadi satu semua dikandung gitu ya nih bang boleh bertanya nih bang lain diam dulu main seruduk santai oke okay? jadi saya itu sudah menjelaskan tadi memang itu tidak hmm. apa nah, ketika kita berbicara tentang bapak dengan berbicara tentang surga tentang surga saya nggak ngomong surga pak yang dikandung ini loh biar bapak bisa nanti membedakan Seperti yang dijelaskan tadi Bang Juma, Anda kan mengatakan roh kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Nah, roh kudus ada putra, ada bapak. Anda mengatakan bapak, putra, roh kudus itu sama. Nah, Anda ditanya, kan Bu Namaria pernah mengandung tau Pak 9 bulan, kan gitu ya? Maka, nah, bapak tinggal jelaskan apakah ketiga-tiganya ya esensi ini dikandung atau salah satu esensi ini yang dikandung itu loh Pak maksudnya. Dari Oke okay, saya tadi tidak mengatakan eksistensi hmm. yang tiga ya. Jadi keberadaannya dia Bapak ketika dia berbicara tentang Bapak itu ber, Masa pasti berbicara tentang surga Kita Saya ketika, ngomongin surga Pak Ngomongin kandungan Bunda Maria ini loh Pak Isinya apa itu loh Itu yang dikandung itu kuasa roh kudus lah kuasa, Katakan kuasa Iya apa bukan, bukan prosesnya Pak Apa yang dikandung Roh Kudus nah, kah, Putra nah. kah, Bapak kah, atau tiga-tiganya gitu loh Pak? Put, yang kalau menurut kita kita bangga oh, ya. hanya kalau yang men- sebenarnya men- engkau akan meng- akan melahirkan seorang putra, jadi seorang putra. Hmm. Jadi putra yang dikandung. Betul, kalau dari itu dari sudah kita menurut seperti itu. Artinya kalau putra dia yang dikandung, artinya pernah berpisah Pak. Jadi kadang menyatu, kadang berpisah gitu loh Pak. Anda secara, mengatakan tadi selalu menyatu gitu. Oke, secara eksistensi berpisah. Ya berpisah emang Pak. Gitu loh. Artinya satu di surga, satu di kandung Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air gitu loh Pak. Kan gitu. Melayang-layang di atas air mana? Saya tidak mengatakan belum Bapak, belum. waktu Yesus dibaptis itu loh Pak di Sungai Jordan, inilah anakku yang kukasihi kepada kepadanya lah aku berkenan. Oh. Terus hmm. ada roh kudus melayang-layang Pak Seperti burung merpati itu loh Pak Kalau yang melayang-layang di atas permukaan air itu Di kejadian 1 pasal 2 Pasal 1 lah gitu loh Jadi sekarang begini Pak ini selalu berpisah loh Pak Gitu loh Nah kalau Anda mengatakan ini selalu menyatu Bapak harus konsisten Artinya adalah yang dikandung Bunda Maria Bapak Putra dan Roh Kudus Jangan saat kejepit dalam kandungan Anda pisahin gitu loh Sang Anda yang ini happy menjelaskan Roh Kudus, Anda selalu menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini kan standar ganda, Pak, gitu loh. Enggak tahu sih Kak, apa istilah standar ganda itu kan istilah Anda, tapi yang jelas itu Bapak itu tidak pernah dikandung. Terus yang dikandung yang mana, Pak? 
ah, yang kandu yang mana saya tidak bacalah itu ambillah itu begini pak ya kan Banyak. ini kan tadi bapak udah jelaskan ayatnya bahwa Gabriel ah. datang menemui bunda Maria engkau akan mengandung Kata Bunda Maria, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini masih perawan, belum pernah disentuh laki-laki lain. Kan begitu. Nah dengan kuasa Bapak, roh kudus datang. Alhamdulillah Bunda Maria, pertanyaannya. Roh kudus datang, apakah roh kudus ini masuk lewat ubun-ubunnya Bunda Maria sesuai luka tambunan langsung hamil? Atau memang karena Bapak hanya berkata? Gitu loh Pak, maksudnya. Saya hanya menjawab kita menurut perkataannya. Baca hmm. di Yohanes 3. Apa yang itu Pak Yohanes 3? Yesus berkata Nikodemus. Apa itu Pak? Dia datang bertiup dari mana hendak pergi ke mana engkau tidak hmm. tahu. Hmm. Nah jika Yesus berkata yang datang dari roh dan akan pergi ke mana engkau tidak tahu. Jadi jika Anda mengumum hmm. dalam roh, nah Anda tidak akan bisa. Sebab tentang pengetahuan roh bukan urusan manusia. Kalau... Sebab Pengetahuan tentang roh bukan urusan manusia. Kenapa Anda sebagai manusia begitu pintar, begitu jelas tadi menerangkan tentang roh. Padahal ini menurut Anda sulit untuk dijelaskan oleh manusia. Hanya nah. pengetahuan sedikit tentang roh itu, kata Bang Yuma. Kenapa Anda mengetahui lebih banyak? Gitu loh. Jadi yang Anda tanyakan apanya? Ya saya tanyakan apa yang dikandung Bunda Maria. Roh kah? Putra kah? Bapak kah? Atau tiga-tiganya? Ya dikandungnya roh kudus itu. Roh kudus itu. Berarti berpisah Bapak dan roh kudus. Secara hakikat, secara eksistensi. Berarti roh kudus kan Tuhan juga Pak. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya terserah lah Anda memahami seperti itu ya. Enggak saya tanya ke Bapak. Saya enggak memahami. Saya enggak mau ber, ber, berpendapat seperti, di sini gitu loh. Pertanyaan Bapak, itu di luar. Tidak ada tertutup. Jadi ada kan bertanya secara asumsi. Enggak, bukan asumsi Pak Bapak mengatakan roh kudus itu adalah Tuhan Sedangkan yang dikandung Bunda Maria adalah roh kudus Artinya Bunda Maria mengandung roh kudus Pak Namanya dia itu Katakanlah ambillah itu apa itu Bacalah kita tentang percakapan ya, Kalau mau saya luruskan gini ya Pak ya Kalau Bapak enggak mau mengakui Bunda Maria mengandung Tuhan Baca Lukas 2 ayat 11 Pada hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud Artinya pada waktu sensus itu Hanya Yusuf dengan tunangannya Bunda Maria Berdua saja Bunda Maria tidak mendapatkan kamar Sehingga Bunda Maria melahirkan di kandang domba Ditemani tunangannya Yesus Artinya bukan suaminya Pak Lahirlah Tuhan di kota Daud waktu itu Tidak ditulis tanggal 25 tapi diadakan tanggal 25 Artinya Bapak harus mengakui bahwa Bunda Maria mengandung Tuhan Terus Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ayatnya ada gitu loh Pak. Lalu? Bapak setuju nggak Pak? Bunda Maria mengandung Tuhan dan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tidak ada tertulis mengandung Tuhan. Melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan juga tidak ada tertulis. Saya bacain ayatnya Pak. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud Pak. Telah lahir bagimu. Iya. Telah lahir bagimu. Saya ulang lagi Pak. Saya hafal ayatnya ya. Saya nggak berani diskusi dengan teman Kristen kalau kita nggak tahu ayat Bible Bapak gitu. Telah lahir bagimu. Pada hari ini. Telah lahir bagimu. Juru selamat. Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu loh Pak. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Nah Anda mengartikan seperti Jadi gimana Ayat, ya? Ayatnya yang ngomong begitu Pak. Bukan saya yang ngarang. Ayatnya Pak. Oh. Itu dikatakan oleh nah, teman-teman di saya screen dibantu biar Pak Joseph tadi, paham. Tadi ya. saya sudah bilang tinggalkan aja yang buat anda bingung gitu. Ini sekarang sudah bingung. Nah sebetulnya bukan ada yang bingung, tetapi kita membuat mengarang-arang itu mengandung Tuhan. Lanjutin Pak Joba. Udah bang, udah udah. Ada apa nggak yang lanjutin? Ya. Jadi gitu aja. Bukan lawan sebentar, lawan sebentar, lawan. sebentar, 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 Pak. Jadi gitu aja, Pak Yosep bahwa kalau anda, uh, ma- saya ini nggak ada pemaksaan loh di sini ya, Pak Yosep. Saya juga hargai Bapak bisa main kemari gitu ya. Jadi tidak tidak ada pemaksaan. Kita Muslim di sini, termasuk guru saya Bang Juma itu ada di sini juga Ustaz Solihin, ada Ustaz Nawawi dan semua teman-teman uh, Ustaz-Ustaz kita di sini tidak ada pemaksaan dalam agama, Pak. 
Ya, jadi di sini hanya diskusi biasa. Apapun pendapat Bapak, kami hormati itu. Itu keyakinan Bapak. Tapi mari kita bicara secara akademik by Bible. Bible Bapak loh Pak mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan, Pak. Masa Anda bantah sendiri, Pak? Gitu loh. Nah, asumsi Anda seperti itu silahkan saja. Saya nggak tidak... asumsi loh, Pak. Tolong dibantu teman-teman. Saya screen dulu Lukas 2 ayat 11. Supaya Pak Joseph bisa baca begitu. Supaya saya, masa saya disangka asumsi membaca ayat gitu. Lukas 2 ayat 11. Coba nanti baca sendiri ya Pak ya. Saya hafal loh Pak tadi. Nah ini ayatnya datang nih Pak. Tuh. Yang di blok Pak. Ya silakan Pak. Handi, Pak. Bang Handi memang asumsi lah. <laughs> itu bukan Tuhan itu. Salah tulis itu Bang. Itu harusnya Tuhan. Oh. Bacakan. Saya baca ini Pak ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mm -hmm. Harusnya Jadi, Tuhan kan situ Bang bukan Tuhan iya kan? Iya, iya betul. Sebagaimana Yohanes 13 13 kamu memanggil aku guru dan tuan. You call me teacher and lord gitu loh Pak. Jangan ditambahin nah, Bapak ini semuanya korban Lady Decker sih dari Belanda ini gitu loh. <laughs> Sorry Pak, saya enggak... Ya, mungkin bukan ada temannya si atas nama Bang DK itu, mana tahu ada temannya mau bantu. Ya, bisa jadi kalau ada. Itulah Pak, berpikir lagi lah ya Pak ya. Kami, sekali lagi kami muslim tidak mau berbicara tanpa ada landasannya. Enggak boleh. Semua mm -hmm. ada di Bible Pak, gitu lah Pak. Oke lah, kalau asumsi memang saya itu tidak bisa menjawab itu ya. Ini bukan Ucap. asumsi Pak, ayat Pak. Aduh, <laughs> jangan, Udah, jangan tuduh saya asumsi. Aduh. Boleh saya bertanya Bang Handi? Boleh, boleh. Tapi saya kembali dulu ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, Tambahin dikit. Iya, ya. jadi hmm. sedikit Bang dari ya. saya ya. Jadi bahwa kita ini umat Islam hmm. uh, memahami bahwa pengetahuan kita tentang ruh itu memang sedikit. Nah, hari ini juga sahabat Nebaho juga harus memahami itu bahwa oh iya ya ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an pengetahuan kita tentang roh itu hanya sedikit memang. Nah, faktanya hanya mutar-mutar aja di situ. Ditanya apakah Yesus itu adalah Tuhan? Ya, apakah Tuhan dilahirkan oleh Maria? Tidak. Ini kan aneh itu. Itu akibat daripada pengetahuan tentang roh itu sedikit. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat silakan yang lain dilanjutkan. Oke, saya mau tanya boleh ya? Kasih yang bawa ditanya terus, udahlah silakan. Enggak, enggak ini sedikit masa, ini enggak boleh. Boleh atau akan? Boleh, ya, boleh. Mangga, mangga atau akan? Ya. Pak Yosep, malam Pak Yosep. Kenapa Pak Yosep? Malam. Maaf ya Pak Yosep, saya mau nanya kepada anda Pak Yosep. Eh, anda tuh agamanya apa Pak Yosep? Maaf dulu nih. Ya Kristen lah gimana sih? Bentar dulu, saya nanya ke Pak Yosep loh. Katakanlah Kristen gitu aja sudah. Ah oh, Kristen, katakanlah Kristen. Terus saya nanya kepada Pak Juma, Pak Juma agamanya apa? Saya Islam bang. Oh, kenapa bisa uh, <laughs> menceramahi kepada orang Kristen tentang ajaran mereka? Jadi kenapa? Uh, masalahnya kita membahas tentang Roh Kudus. Hmm, uh, sa sekiranya, sekiranya mereka menggunakan kata Neima, ya kita saya tidak punya hak untuk menjelaskan itu karena itu adalah kitab mereka tapi kan dia menggunakan roh kudus berarti dia mengambil satu bagian daripada apa yang ada dalam kitab saya sebagai muslim gitu bang iya tapi seharusnya Pak Juma lah yang diinjili sama dia kenapa jadi terbalik ini ada apa ini saya baru tahu soalnya Pak Yosef itu Kristen. Makasih, bukan, makasih. Ini bukan makasih, injil, bukan injil menginjil ini. <laughs> Pak Yosef silakan Pak Yosef ditanggapi Pak Yosef. Pak Yosef silakan ditanggapi Pak apa aja lah. Seperti apa begitu? Yang jelas ini nggak ada pemaksaan Pak Yosef. Kami menghormati Bapak di sini. Pak Joseph. Oh, dari belakang dia, Bang. Dari belakang. Oh, ke belakang dia. <laughs> yang, yang ketawa ini live ya? 